走开！哎，喂，你怎么可以推人呢？你这人怎么这样啊？不买东西干嘛推人家小孩啊？对不起，对不起啊！还不快道歉！哎，对不起啊，对不起啊！受伤了没有？没有。你年纪这么小，怎么就出来做买卖了？哎，别擦了，别擦了。我我我买这个吧，没关系，我还有干净的。哦，不用，我就买这个啊。哦。嗯、这个荷包给你带上，帮你平平安安。我也帮你买一盒万应糕。你多大了？十岁。十岁就像你这么大了，你爹娘一定很疼你，是不是？嗯。多少钱呢？哎，我来付。给。哎，叔叔，给的太多了。没关系，多的你就留着吧。谢谢叔叔，谢谢叔叔。嘿嘿。是啊，你的箱子呢？你的东西卖完了。哼，哎，陈辉，弟弟，你要去哪儿？妈，我回来了。哎，有面。三只鸡折腾死了！哎，奶奶回来啦！嗯，哎，这面是谁吃的？奶奶，你是煮给弟弟吃的。不是，奶奶中午没有吃饭，肚子饿了，是不是你吃了？我，你还不承认呢？嗯，是我吃了。好了好了，我再去煮一碗了。钱呢？这上面的钱是不是你拿的？我没拿。哎呀，那钱会飞吗？你还不承认？不是你拿的，谁拿的？我真的没拿。你真的不承认啊？哎、那我问你，你这里怎么会有这么多钱呢？啊？你的钱是从哪儿来的？这是客人给的。客人给的。你今天卖了多少东西啊？啊，一盒万应糕，一个香囊。一盒万应糕，一个香囊，会有这么多钱吗？你说，这钱是从哪儿来的？那个客人多给我的。你骗谁呀、啊？客人会多给你？你老实说，这儿的钱是不是你拿的？说。我没拿。你还不承认？打了你就承认了。快说，快点讲。奶奶是不是你拿的？是不是你拿的？快讲！快说！是不是你拿的？是不是你拿的？你还撒谎啊！你还不承认？快说！是不是你拿的？你你是不是你拿的？妈妈，你这是干什么？你为什么要打他呀？为什么？你问他自己，偷了钱他还不承认啊？还说客人多给他的。这就奇怪了，为什么客人前天不多给，昨天不多给，偏偏今天人家拿钱来还给我了，客人就多给了啊？我刚才放在这一碗面，他吃了，刚一开始也不承认。我不是在乎那一碗面，我是在乎他老不老实。程燕，你说实话，奶奶的钱是不是你拿的啊？我没拿。你说实话，还说没有。你快说实话呀！我没有拿。你还说没有？你要是不打他，他是不会承认的。你快说实话！你快告诉妈妈呀！奶奶，我没拿。程辉，你过来。我没拿。你告诉妈妈，奶奶这钱是不是你拿的啊？
你快说呀！跑了，你这么凶干嘛？你要吓死他！程辉，到奶奶这儿来。你不好好教他，他是不会承认的。我倒要看看你怎么教训他。说我宠着程辉，我偏心是有道理的。程辉，咱们走。吃饭喽！程燕呢？你别管他，我们吃我们的。程辉，叫你哥哥吃饭。怎么了？哥哥不在家。不在家？嗯。到哪儿去了？我不知道。偷钱？偷钱还不承认？他妈妈打了他两下。他就跑了，哼，这个小孩子这么小就这么倔，长大了还得了啊？不可能啊，娘，程烨怎么会偷钱呢？是不是你弄错了？哎，我没瞎说哦。你知道这事？那你没跟我说啊？他们不吃，我们吃啊！嗯，来。程烨，程烨，程烨，程烨，程烨，程烨，程烨，都这么晚了，他会跑到哪儿去啊？你先别着急，你放心，这孩子心里有数，出不了大事。这样吧，咱们啊，分头去找。哎，你们往那边，我往这边。行，你慢着点。程烨，程烨，怎么会这么巧呢？两个绣法都是一样的，都是出自一个人。小朋友，你不是卖香囊的那个小朋友吗？啊！哎哎哎哎！你娘在找你啊！我妈、我爹、我姑姑都出来找我了。家里人都出来找你，为什么不回去呢？我不想回去。受委屈了，奶奶误会我偷钱，怎么回事啊
，你身上的钱是从哪儿来的？说老实话，你这些钱从哪儿来的？今天下午桌上拿的。桌上拿的？你怎么不早说呀你？我我看你们大家生那么大气，都在骂哥哥。我也害怕挨骂吗？哎呀，那你拿这些钱去买什么呀？糖葫芦。哎呀，哎呀，慢慢吃，当心噎着。啊，吃不饱，待会儿叔叔再买一碗给你吃。啊。你手上的伤是你娘打的。我陪你回去，我跟你回去作证，你娘、你奶奶就会相信你说的话了。我不想回去。你不回去，他们会担心你的。啊、我怀疑我不是他们的孩子。你不是说你爹娘很疼你的吗？可是，奶奶，算了，我不想再提他了。你还有家可回，还有人愿意骂你打你，已经很不错了。叔叔啊，从小就没爹没娘，也没家可归，也没有人会骂。啊，有。遭人骂的时候啊，就是我当小乞丐的时候，遭人白眼，遭人唾弃、追打，那个情形啊，比你现在凄惨一百倍。叔叔，你小时候没有家吗？没有，我都是睡在街头，睡在人家的屋檐下。有一次啊，我因为生病了，睡了爬不起来，被人家打得半死。不过，这世界上也不全都是坏人，也有好人。像我十二岁的时候啊，就碰到好人了，从此呢，就有了好日子过。你现在还有个家，还有床可睡，还有书可读。即使啊受到一点点的委屈，也是家人给的，不是外人给的，已经很幸福了，是不是？嗯。啊，面还没吃完呢，来，吃吧。叔啊，找到程燕没有啊？哎呀，没有啊。哎呦，碧碧珠啊，是我弄错了。啊，这这这这这个钱，这个钱，哎呀，程辉刚刚刚刚说，钱是他拿的，他承认了。程辉拿的。哎呦，你说说你。你不是口口声声说程燕偷的吗？你说说，你也真是的，这么小的孩子，你就说他是贼，他心里能受得了吗？好了，别说了，赶快去找吧。哎，不是我说你啊，你也真是的，太偏心了。奶奶，哎呦，你好，奶奶。这位就是多给我钱的叔叔，我正好碰见他，他可以帮我作证。没错，我看他在街头叫卖，挺辛苦的，才多给了他钱。你们别冤枉孩子了，钱的确是我多给他的。多谢多谢啊，真是不好意思让你跑这么一趟。哎呦，你这个孩子啊，脾气也太大了啊！你妈打你几下，骂你几句，你转头就跑。哦，你长大了，你了不起了啊！全家人呐、啊，为了你连饭都没有吃，你爹你娘都在外面找你呢。哎、哦、呦，你真行啊！这么小就离家出走了，以后离家出走就别再回来。哎呀，娘，大娘，您别这么骂孩子嘛，他已经够委屈的了。哎呦
，你都不知道这孩子有多讨厌。我看他挺乖的，也许以后啊，你跟他讲道理，不用骂他，他就会懂了。哎呦，你是不知……哎呀，行了行了行了，你都已经冤枉人家成念了，你还要再讲他？你说什么呀？当着外人的面，这多不好啊！你真是的，<笑>不好意思啊，先生。没事，嗯，既然是误会一场，那没有别的事情，我先告辞了。哎哎，先生、嗯，还不知道您贵姓呢，这样也好让我们报答你啊。不用了，嗯、呃，告辞。哎，先生，要不你坐下喝杯茶再走，我哥哥嫂子一会儿就回来，怎么着也得让他们向你当面道谢。向东，我真后悔。你别着急，说不定已经回到家了。啊，嗯，走吧。我就说了，程燕不会偷钱的。程燕回来了，快进去。程燕，妈，程燕，奶奶知道钱不是我偷的了。娘，娘。真的？什么真的假的？错就错了嘛。谁还不犯错呀？大嫂，真的是有位先生多给了程燕钱。我刚才本来想留人家的，可他说有事儿，这不刚走。看来呀、啊，咱真冤枉了这孩子了。况且，咱娘已经知道了，钱是程辉拿的。程辉，臭小子哪去了？你还跑！你又过来，走，进来！哎呦，哎呦，你要干什么呀？打他！打他！打他！打他！别打他！别打了！你别打孩子！别打了！打的够了！别打了！别拦住他！哎呀，闭住！别拉着！三更半夜你发什么疯啊？要打连我一起打！娘，你不能这样，孩子宠坏了。是，是我宠他，因为他是我的宝贝孙子，我不宠他谁宠他？回房间去，走吧。啊。娘，哎呦，你别宠他，会宠坏的。娘，认真点啊、哦！妈，轻点儿。啊，好疼！坚持一下。啊，好疼！妈妈，对不起你。我早跟你说了，不是我的错，可是都不听我解释。都是妈妈不好，妈妈不该这么重的打你。明明不是我做的事，奶奶为什么要冤枉我？每次都是弟弟调皮，为什么奶奶就要护着他？一开始，奶奶是误会你，可她知道，这钱是弟弟拿了之后，不也说出来了吗？爹也打了弟弟，陈燕呢？做人。难免会有误会，你怎么可以发这么大的脾气，为这点小事就离家出走？你知道妈妈有多担心吗？啊，这才不是小事呢！我不喜欢这样被人冤枉。做人，都不喜欢自己被冤枉。可是，在这个世界上，总难免会有不公平的事。如果你连这点委屈都受不了，你将来怎么做大事？可奶奶为什么要偏心？他每次都偏心弟弟，好像我不是他孙子似的。妈，我是不是你生的？你当然是妈妈生的。我还以为我不是你生的呢。别说傻话了，弟弟小不懂事，你应该多让着他一点。总之呢，你是哥哥。做哥哥的就要多担待一些，多包容一些。你们两个都是妈妈生的，妈妈只要把你这个老大教好了，弟弟就会拿你当榜样跟你学，这样妈妈就可以省很多力气，懂吗？可别哭了啊！你就这么一个弟弟，奶奶疼他，你也要疼他，这样奶奶高兴了。
，你也是个孝顺的孩子，对吗？嗯，好了，别哭了啊。哎呀，行了行了，爹！哎呀，我儿子受委屈了，别说他了，今天不是他的错，啊，程岩，爸爸知道你最乖、最听话了，是不是？不像你弟弟那么淘气。来，看我给你买了什么？竹蜻蜓。喜不喜欢？喜欢。<笑>走，爹带你睡觉去，啊。嗯。哥哥借我玩一下。小气干嘛？借我玩一下。咦、嗯，借、嗯、玩一下。哎，成辉，成辉，咱们一起玩吧。好啊，抓到我的话，这个玩具就给你玩。好，别跑，<笑>我来抓你了。<笑>为什么没有留下只字片语？会是谁？会是谁？一定是曼君！曼君！曼君！哎，好了，哎，陈云姐，你站起来，站一圈看看好不好？哇，哎，好像少了点什么哦，项链忘了，哎，你坐下来，我帮你戴上。啊，陈妍姐，你真的好美哦！真的吗？那还用说？等我结婚的时候，我也要瘦下来。然后穿的像你这样美美的拍照，那不知道多迷人啊！你就不用了。他们不是说燕瘦还肥来形容美女吗？你呀，就是属于杨玉环的那一型。你就等着你的唐明皇看上你吧。所以啊，你根本就不用减。嗯，说的也是啊。可是啊，现在有眼光的男人实在是太少了，也不知道像我们这一型的是冬暖夏凉，好处多多哎。<笑>不就是吗？嗯，哎，我们到外面等德刚吧，他应该快来了。啊，好。嗯、美人姐啊，嗯，陆先生大概在来的路上了吧？啊，那你去帮我跟那个摄影师说一声，请他再多等一会儿。嗯，好。天不老，情难绝。曼君，纵使我令魂陪，此生此情，对你相思无尽期。要结婚了，你可知道我的心情却如此孤寂？你可知道我对你深深的思念？这婚结了有什么意思？他娶的人是我，心里想的永远是另一个女人。我为什么要结这个婚
，春云，放开我！难道你还想我留下来跟你结婚吗？满君，我是这么想你。即使要和他人结婚了，我这颗炙热的心仍然飞向你。满君，相信我，这一生一世，我对你的情谊不会少掉一分。不是我弃你而去，是春云对我恩义情深，我不能辜负他。你和我结婚，就是因为我对你恩义情深吗？难道这么多年，你对我没有一点爱情吗？我这么不值得你爱吗？一杯愁绪，几年离俗。满君，我写真信了又有何用？山盟虽在，锦书难托。我是心。又能寄到何处？你真的这么痛苦，为什么还要跟我结婚？想跟你结婚，为了想跟你过日子，可是我从来没有逼你，我有吗？我逼过你了吗？不是我说你，你真的很没有良心啊！你到底要陈云姐等你几年，你才愿意给她一个交代？我又在你身边晃荡了这么多年，一个女人图的是什么？你不会不明白。再说了，我们还为了香囊的事吵了起来，我还因此撞了车。所以结婚当然是我逼你的，所以才会逼到你这样心不甘情不愿的。连哄我的话都不肯说，就算我再等下去，就算等到你的话成了婚，也不会有结果。昨天我去老商行了，我发现曾经有人去过那儿。虽然对方没有留下只字片语，可我感觉这个人就是满君，所以我心里很难过。你确定
，你就是满军。你凭什么觉得那个人就是满军？任何人都可以有理由去老商行那边。你为什么说那个人就是满军？就算他真的是卓满军，他为什么不接你？你有没有想过？也许是他不想见你。我、我、我没想到这一层。我问你，如果卓曼君他不肯见你，是因为？已经改嫁了，你还要等下去吗？我我不知道。要是他已经有了新的家庭，有了孩子，你还要他回到你的身边吗？我说过我不知道。难道说，难道说他即使改嫁了，你也要他回来？春言，春言，你别走。我知道你对我好，是我对不起你，是我对不起你。我不要你跟我说对不起，你欠我的。你也不必要拿自己来偿还。我不要你因为感恩，因为对不起我，才跟我结婚。我对你付出，是我心甘情愿的，所以你没有欠我，你什么都没有欠我。你别走。你得帮我，我需要你的帮忙。我还能怎么帮你？你说的对，可我心里放不下满军，我忘不了他，我忘不了他，我忘不了他。我们是打破传统。关过柴房，我们是一同从黄泉路上走过一回才结合的夫妻。我永远忘不了他，我也不愿把他给忘了。那就什么都不要忘记，永远记着他。德刚，你对曼君的感情这么深厚，我懂。既然放不下，就不要放下。我们把它搁在心里，永永远远的把它搁在心里。我们一起来想他，谈他。你听我说，德哥，我没要你忘记他，我也不妒忌他，我们过我们的日子。要是哪一天，如果满军他愿意回到你身边，我就离开你，我不让你为难。我没有其他办法，你这是何苦啊？
，因为我停止不了自己喜欢你。德高，我不求天长地久，我但求没有他的日子，我我可以跟你在一起。跟你在一起走一段属于我们的路，你说这样好吗？好吗？德哥。往你的左面放一点哎，对对对对对，好，来量一下下，我们准备拍了啊，下一二三，行了啊，你领结稍微动一动啊，来动一动，哎好，啊很好，啊两位稍等一下，我去换一张底片。怎么了你？胃有点不舒服。你为什么不早说？有没有带药啊？没关系，忍一下就过了。我不许你这么说，你马上就跟我生活在一起了，你可要忍耐我一辈子哦。你现在感觉怎么样啊？有点像演戏，像是在戏台子上扮皇帝过干瘾。<笑>我不是说这个，我是问你的胃，感觉怎么样了？啊，还行。嗯，我是怕再拍下去啊，心脏受不了。哎，你还记得小丽的那本小说吗？恋爱就是玩心跳。心跳<笑>啊、春言，我得回洋行了，还有好多商务信件没有回复呢。你先回去，啊？那好吧，那我先走了。嗯，晚上见。嗯，好。哎，黄包车。哎呦，来，请。我等你啊。再见。哎，先生，您请、啊。掉头。哎，好嘞。去哪儿啊？直走。
我是德刚啊！哎，大海，你要去哪儿？我，我，我以为我见鬼了。我岳父和我义父是怎么死的？你们是一道来的。哎，菜来了。为什么你好端端的没事，他们两个却烧死在老商行里？我不知道。我真的不知道。等我赶到老商行去，那儿已经是一片火海了，我根本进不去。后来，后来我才知道，老爷他们在里面。我说的是真的。真的假的？不是你说了算。老商行是被人纵火的，事后的调查已经证实了，只是到现在还没有找到嫌疑犯。宋房这个人是。巡捕房也找我问过话。啊，谢谢啊。我跟他们也说了，这不关我的事。那满军呢？还有他肚子里的孩子呢？我问你，曼君呢？他该不会也出事了吧？你老实告诉我，没关系，我可以承受，我可以承受得住。他还活着吗？那他现在人呢？你摇头是什么意思嘛？我在问你，曼君他人呢？你老实告诉我，我不会怪你的。可是你要是不老实，有事瞒着我，我会对你不客气。曼君，他没事。我是在问你，曼君他现在人在哪里？你说，你说，啊？他嫁给我了。你说什么？我娶了她。混蛋！你怎么回事啊？打人呢？你这个畜生，你是这样照顾她的吗？我今天非打死你这个畜生不可！哎呦！给我起来！你给我起来！放手！放手！放手啊！对呀，你这个畜生！我们找了你很久，以为你已经死了。我不知道你还活着，我不知道。哎，你不许人！放开我！放开我！放开我！轻点儿。哈，怕疼啊？就不要跟人家动拳脚。我不说了吗？是那两个小混混先惹我的。哎呀，你也不想一想，多大的人了，还动不动跟小流氓打架？你上有老下有小的，万一出了事怎么办呢？多大个事儿！你还要我说几回啊？烦不烦呢、啊？哎，好呢、啊，别理他，做饭去。哎，你们笑什么？老师怎么教的？懂不懂礼貌啊？碧竹啊，我跟你说过多少次了，孩子的脑袋不能打。那我跟哥小时候，你也没少打呀。哎，我现在后悔了，打出你们两个笨蛋来。嗯，娘，大海，这是鲈鱼汤，我特别加了点甜七，快趁热喝吧。我不喝。张辉，喏，奶奶给你喝。哇，太棒了！
我也不喝，你喝吧。爹妈教过我，这种汤是治伤补气血的。叫你喝你就喝。大海，你怎么了？孩子孝顺你还错了。我用不着。你怎么冲我来了呀？你们慢慢吃，我去看看。大海，到底怎么回事？我不想说。不想说也得说。你想想看。你遇上的麻烦跟全家人都有关，我不能不管呢。娘，你别瞎猜了，行不行？瞎猜？哼！你屁股一撅，我要是不知道你拉什么屎，我就不是你的娘。打曼君给你擦药开始，我就从你身上受的伤啊，哼，看出来了。跟人打架，手脚连一点伤都没有，啊，伤的全在其他地方。我问你。这哪里是打架呀？分明是挨了打不敢还手嘛。再说，从进门到刚才，你瞧都不瞧你媳妇儿一眼。以前两口子那股亲热的劲儿上哪儿去了？我告诉你，这场架跟曼君没有关系啊，那才鬼呢。还有，你从来不乱凶孩子的，今天却连这个都破了戒。毫无理由的拿孩子出气，哼！你还骗谁呀、啊？好，我就告诉你，我遇见朱德刚了，他没死，他知道我娶了曼君，他打了我，我没还手，就这样。哥，你没错。哥，你想一想，是朱先生他自己的命里遭劫，所以他遇上了船难，失踪了一年，连轮船公司跟嫂子都以为他已经死了，咱就更别说那个王八蛋童富贵了，所以他才会娶嫂子。你娶嫂子没错。你再想想，这么多年了，要不是你这么照顾我嫂子跟陈燕。他们俩不定沦落到什么地方了，没准连小命都没了。现在姓朱的不知道从哪里冒出来，他非但不感激你，他还要打你，他什么道理呀、啊？这么多年，他尽过一点做父亲、做丈夫的责任吗？他这不是恩将仇报吗？碧珠说的句句在理，那个姓朱的就是告到官里去，也驳不倒啊。行了，你们都别说了，这是。他先别让曼君知道。对，嗯，你就一口咬定是跟小龙门打架的。可是，哎呀，没有什么可是的，就这么办了。还有，你们听清楚了，这个家，你们还有程燕、程辉，谁都不能把这个家拆散。嗯、你呀、啊，平常看起来斯斯文文的，没想到打起架来这么凶。为了抓一个小偷啊，怎么拼命值得吗？我生平最恨的就是小偷、骗子、强盗，没打断他一条狗腿，算便宜他的。没想到我要嫁的丈夫还是个嫉恶如仇的大侠。什么大侠？大侠！我就是瞎了眼睛才会认不出那个贼。他到底偷了你什么东西啊？你这么紧张？哎呀，东西丢了就算了嘛，再买就是了。你以为什么东西都是用钱能买得到的吗？有些东西就像自己生命的一部分，丢了就是生命永远的残缺，永远的遗憾。用再多的钱都买不回来，你懂吗？对不起，我不是这个意思，就当我什么都没说。啊、春雨，该说对不起的，应该是我。
太过分了，这不关你的事。我不但没有谢谢你，在我心情最糟的时候你来陪我，给我擦药，我还对你胡乱发脾气。没事，我不许你咒自己啊。男人呢，是该有点脾气才像男人嘛。要是不冷不热，像杯温吞水，那才没劲呢。你到底什么时候开始学会抽烟的？寂寞的时候。有我陪你还会寂寞吗？寂寞跟我是老朋友了，我和他相处惯了，没事。你今天好奇怪哦，好像跟平常都不太一样。是不是嫌我烦了？没有的事，没有。我只想一个人能够静一静。好吧，那我先回去，就让你的老朋友陪你。哎，别忘了，后天要跟我一道去试礼服的。嗯，我走了。十啊，夫妻饮酒、哦，哎，哎。我的酒呢？我酒呢？在你肚子里呢。酒在我啊，酒在我肚子里。这呀，什么酸甜苦辣，都在我肚子里。大海，你又喝多了。来，我扶你上床休息去啊。休息。我我不休息，我还喝酒呢。酒愁肠，我不知道你还活着。哎哎哎，好啊！哎，来来来来，往这放，来。来，马上来，这个，你到底想怎么样？我不想怎么样，我只有一个要求，让我和曼君见面。你最近怎么了？为什么老是喝酒啊？啊！哎，我想跟你商量个事。什么事儿啊？
，其实也没什么，就是明天礼拜天嘛，我想咱们，咱们。哎呀，说话怎么吞吞吐吐的？是不是想出去走走啊？对，对对。好啊，把陈辉、程燕、娘和碧珠都带上，我们出去逛逛街。我不是这个意思，我是说，就咱俩，去老商行那儿，几点几点？你看我干什么？行不行？你不是一直不想叫我去吗？怎么突然又想叫我去了呢？那……我想过了，那是个伤心的地方，爹和童叔他们。又不葬在那儿，也没什么好祭奠的。要去，你去吧，我就不去了。哎哎，那可不行，我去不去无所谓，你必须去。为什么？呃、你不说出个理由，我不去。哎，别别别，你听我说，啊，我最近老做梦，梦见老爷和童叔他们。梦见那场大火，我这心里就不踏实。我想，咱们应该去烧一点纸钱，表示一点心意。那么，嗯，哎，好，哎，哎，你去哪儿啊？啊，我去看看孩子